السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس بالو جی سیکنڈ ایئر چپٹر نمبر ففٹین ہومیو سٹیسس ٹاپک ہے ہمارے پاس ایکسکریشن ان کاکروچ کاکروچ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے فائلم آرتھروپوڈا سے بلونگ کرتا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ایکسکریٹری سٹرکچر ہے وہ بلڈ اپ ہوا ہوا ہے کہ ایکیوٹ شورٹیج آف وارٹر سپلائی کو ویڈ سٹینڈ کر سکے کاکروچ عام طور پر پانی نہیں پیتا اس لیے اس کے اندر جو ایکسکریٹری سٹرکچرز اور ایکسکریٹری پروڈکٹس ہیں وہ ایکیوٹ شارٹیج آف وارٹر ہیبیٹارٹ والے ہوں گے تو ان کے اندر اگر ایکسکریٹری ویسٹ کی بات کریں تو ایکسکریٹری ویسٹ ان کے اندر ہوگا یوریک ایسٹ کیونکہ یہ ایکیوٹ شارٹیج آف وارٹر کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو امونیا یا یوریا کی فارم میں ایکسکریٹری پروڈکٹس کو یہ ایکسکریٹ نہیں کر سکتے اس کے بعد جو ان کی کلاس ہے کلاس ہے انسیکٹا ٹریسٹریل جو آرتھروپورٹس ہیں ان کے گروپ میں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم کاکروچ کے اندر جو ایکسکریشن ہے اور ایکسکریٹری آرگن ہے اس کے سٹرکچر اور اس کے فنکشن کو ڈسکس کریں گے کچھ پیکولر بیہیوئر ہوگا ان کے اندر باقی اینیمل سے تھوڑا سا ہٹ کے ان کے اندر کچھ چیزیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو وہ چیزیں کیا ہوں گی ان کے اندر جو ایکسکریٹری سٹرکچر ہے جو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ایکسکریٹری آرگنز ان کو الیمنیٹ کرنے میں ویسٹ پروڈکٹس وہ ہیں مالپیگین ٹیوبز مالپیگین ٹیوبیولز آر دا ایکسکریٹری آرگنز یا ایکسکریٹری سٹرکچرز دیٹ آر پریزنٹ انٹرسٹریل آرتھروپورٹس اور فالم انسیکٹا میں ہم لوگ اس کو بیسیکلی ڈسکس کرتے ہیں تو یہ جو مالپیگین ٹیوبز ہیں یہ ایسوسیئیٹڈ ہوتی ہیں ڈائجیسٹیو ٹریک کے ساتھ اب یہ ایک تھوڑا سا پیکلیور بیہیوئر ہے ان کا باقی اینیمل سے ہٹ کے کہ باقی جتنے بھی اینیمل کے گروپس ہیں کسی میں بھی ہم لوگ جو ایکسکریٹری سسٹم ہے اس کو ان ایسوسیئیشن ود جو ڈائجیسٹیو سسٹم ہے اس کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے ڈائجیسٹیو سسٹم الگ سے ورک کر رہا ہوتا ہے جس میں جو انجیسٹڈ فوڈ ہے اس کو ڈائجیسٹ کیا جاتا ہے اور ڈائجیسٹیو ویسٹ کو باڈی سے جو ہے وہ الیمنیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ اوپننگ پریزنٹ ہوتی ہے اور دوسرا سسٹم جو بلڈ کو فلٹر کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکسکریٹری سسٹم وہ الگ سے فنکشن کر رہا ہے اور وہ الگ سے کیا کر رہا ہے ویسٹ کو ایکسکریٹری پروڈکٹ یا ایکسکریٹری یا میٹابولک ویسٹ کو باڈی سے الیمنیٹ کر رہا ہے اور دونوں کے لیے الگ الگ اوپننگ پریزنٹ ہے لیکن یہاں پہ ہم لوگ جب مالپیگین ٹیوبز کا ذکر کرتے ہیں تو مالپیگین ٹیوبز کا جو لنک ہوتا ہے وہ بیسیکلی ڈائجیسٹیو سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے تو مالپیگین ٹیوبز جو ایکسکریٹری پروڈکٹس الیمنیٹ کر رہی ہوتی ہیں فرام دا باڈی آف دیز انسیکٹس وہ ان ایسوسیشن ود یا ود دا ڈائجیسٹیو ویسٹ ہی باڈی سے کیا ہو رہے ہوتے ہیں الیمنیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک پیکلیور بیہیوئر ہوگا جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور دوسری جو چیز دیٹ جو آپ اس کے ایکسکریٹری سسٹم کے اندر ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ مالپیگین ٹیوبز کلیکٹ کرتی ہیں ویسٹ کو کہاں سے فرام ہیمولیف اب یاد رکھنا ہے جو ارتھ ون کے کیس میں جو ایکسکریٹری پروڈکٹس تھے یا ایکسکریٹری ویسٹ تھے وہ کہاں موجود تھے سلومک فلوڈ کے اندر اور پلینیریا کے کیس میں جو ایکسکریٹری ویسٹ تھے وہ کہاں موجود تھے انٹرسٹیشیل فلوڈ کے اندر اور یہاں پہ کس کے اندر ہے ہیمولیف کے اندر تو ہیمولیف سے بیسیکلی یہ کیا کرے گا کلیکٹ کرے گا ویسٹ پروڈکٹس کو تو ان کے اندر انسیکٹس کے اندر جو اوپن سرکولیٹری سسٹم ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے تو بلڈ تو ان کے اندر ہوتا ہی نہیں ان کے اندر جو فلوڈ ہوتا ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہیمولیف تو بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے کلر لیس ہوتا ہے اب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کچھ جنرل فیکٹس اور سٹرکچر ان مالپیگین ٹیوبس کا اس کے بعد میکینزم آف ایکسکریشن کی بات کریں گے کہ ان کے اندر ایکسکریشن کیسے ہو رہی ہوتی ہے پھر ہم لوگ اوور ویو کریں گے ان کا جو سٹرکچر ہے ہمارے پاس مالپیگین ٹیوبس دا ایکسکریٹری آرگنس پریزنٹ انٹرسٹریل آرتھروپورٹس آر مالپیگین ٹیوبس 
याद रखिए सारे आर्थ्रोपोर्ट्स के अंदर ये जो मालपीगियन ट्यूब्स हैं ये प्रेजेंट नहीं होगी सिर्फ और सिर्फ जो टेरिस्ट्रियल आर्थ्रोपोर्ट्स हैं उनके अंदर क्या होंगी ये प्रेजेंट होंगी द प्रोक्सीमल एंड ऑफ दिस ट्यूब्यूल्स ओपन इन हाइंड जो प्रोक्सीमल पार्ट होगा इन ट्यूब्स का जो अपर एंड होगा इनका वो ओपन हो रहा होगा इन द हाइंड कट और जो डिस्टल एंड होगा वो या पोस्टीरियर एंड वो क्या होगा ब्लाइंड मतलब वो क्या होगा क्लोज होगा अब कुछ जनरल बातें आप लोगों ने इसके बारे में याद रखनी है दैट दीज मार्पीगियन ट्यूब्स आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट ये मालपीगियन ट्यूब्स मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे प्रेजेंट होंगी एंड दीज मालपीगियन ट्यूब्स आर ब्लाइंड एंडेड ये मालपीगियन ट्यूब्स क्या हैं ब्लाइंड एंडेड और उसके बाद दीज मालपीगियन ट्यूब्स कलेक्ट वेस्ट फ्राम हिमोलिफ ये वेस्ट को कलेक्ट करती हैं फ्राम हिमोलिफ एंड जो लास्ट पे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट दीज मालपीगियन ट्यूब्स आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दीज इंसेक्ट्स अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन की फिर उसको स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन द सस्पेंडेड ट्यूबुलर सिस्टम कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्राम ह्यूमोलिफ अब ये बात तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो सस्पेंडेड ट्यूबुलर सिस्टम है ये वेस्ट को कलेक्ट कर रहा होता है बेसिकली कहाँ से फ्राम हीमोलिफ द एपिथीलियल लाइनिंग ट्रांसपोर्ट फ्लूड इन टू दीज ट्यूब्स अब ये जो एपिथीलियल लाइनिंग होती है इन ट्यूब्स की वो क्या करती है ट्रांसपोर्ट करती है फ्लूड को इन टू दीज ट्यूब्स और ये ट्यूब्स फिर क्या करती हैं उसको ले आती हैं इन टू गट और वो गट कौन सी होती है हाइंड गट और हाइंड गट से आगे वो कहाँ जाता है रेक्टम एंड देन इन टू क्लोएका आल द यूजफुल सब्सटांसिस इन द फ्लूड आर रीअब्जॉर्ब वैन इट रीच इज रेक्टम जब ये रेक्टम के लेवल पे पहुंचेगी तो जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस, स्पेशली वाटर एंड सार्स को यहाँ से क्या कर लिया जाएगा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एक्सक्रीटा उसके बाद ब्रैकेट में लिखा गया यूरिक एसिड क्योंकि इनकी जो हैबिटाट होती है वो स्वेयर शॉर्टेज ऑफ वाटर वाली होती है तो इसलिए इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहा होता है वो कौन सा होता है यूरिक एसिड उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड एक्सक्रीटिव सिस्टम ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनका जो एक्सक्रीटिव सिस्टम है वो इन एसोसिएशन विद डाइजेस्टिव सिस्टम होगा जबकि बाकी किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स या किसी भी एनिमल की क्लास के अंदर ये बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना चाहें तो स्ट्रक्चर सेम एज जैसा कि आप लोग चैप्टर नंबर ट्वेल्व पार्ट फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था तो वही स्ट्रक्चर है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही तो हमने बात की है कि लिंक कर रहा होता है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम तो डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर के साथ ही हम लोग क्या करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट से हम लोग पढ़ें तो हम लोग क्या कहते हैं ओरल कैविटी डेनोस्टोफिगस एंड देन दिस सोलन पार्ट इज नोन एज क्रॉप जहाँ पे फूड को टेम्परेरली स्टोर किया जा रहा होता है और क्रॉप के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या होगा गिजर्ड गिजर्ड के अंदर आके फूड को क्या किया जाता है बेसिकली ग्राइंड किया जा रहा होता है इन टू स्मॉल पीसिस और इसी के साथ एसोसिएटेड होती हैं हिपैटिक सिकी और हिपैटिक सिकी कुछ सिक्रीशन खारिज करती हैं जो कि फूड को सॉरी डाइजेस्ट करने में क्या करती हैं हेल्प आउट करती हैं देन फर्दर डाइजेशन प्रोसीड होती है इन द मिजेंटी रॉन पोर्शन और मिजेंटी रॉन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम और रेक्टम के बाद क्लोएका क्लोएका के जो बाद वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ जाएंगे आउट ऑफ द बॉडी क्लोएका बेसिकली एक कंबाइंड ओपनिंग है जो डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव वेस्ट जहाँ पे आके कलेक्टिवली जो एक्सक्रीट किए जा रहे होते हैं उस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं क्लोएकल ओपनिंग तो यहाँ पे जो चीज़ हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं वो क्या है दीज ट्यूब्यूल्स दीज आर बेसिकली मालपीगियन ट्यूब्स और इन मालपीगियन ट्यूब्स की अगर लोकेशन आप लोग यहाँ से चेक करें 
तो फॉरगट फॉरगट के बाद मिड कट एंड देन हाइंड कट इनकी जो लोकेशन है वो एट द जंक्शन ऑफ मिड कट एंड हाइंड कट आप लोगों को नज़र आ रही है कि जहाँ पे जंक्शन है मिड कट का और हाइंड कट का वहाँ पे ये क्या कर रही हैं लोकेट कर रही हैं अब अगर इन ट्यूब्यूल्स को हम लोग अलग से स्टडी करना चाहें निकाल के तो हम लोग इन ट्यूब्स को अलग से डिस्कस करते हैं ये समाल इंटस्टाइन का पोर्शन और समाल इंटस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटस्टाइन का पोर्शन लार्ज इंटस्टाइन के बाद दैन रेक्टम तो समाल इंटस्टाइन एंड लार्ज इंटस्टाइन का जो जंक्शन है यहाँ पे लोकेट कर रही हैं दीज ट्यूब्स और इन ट्यूब्स ने कलेक्ट करना है वेस्ट जो बाहर हिमोलिम्फ प्रेजेंट है हिमोलिम्फ से क्योंकि हिमोलिम्फ के अंदर ओपनली जितने भी जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस होंगे वो मूव कर रहे होंगे तो इन मेम्ब्रेन की जो एपिथीलियम है ये क्या कर रही होगी रिमूव और इनटेक कर रही होगी वेस्ट को जो कि एक्सटर्नली प्रेजेंट है कुछ वेस्ट और साल्ट और वाटर यहाँ पे क्या हो रहा होगा एंटर हो रहा होगा और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ से डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी होगी और डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टिव वेस्ट है वो यहाँ से आ रहे होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन से और वो किस फार्म में आए होंगे सॉलिड फार्म में क्योंकि रीअब्जॉर्बशन के बाद वो किस फार्म में आ गए हैं सॉलिडिफाइड फार्म में तो उनको भी यहाँ से आगे प्रोसीड करवाना मुश्किल होता है तो क्योंकि वो सॉलिडिफाई हो चुकी हैं उनकी उनको आगे मूव करवाना मुश्किल होता है तो यहाँ से जो वाटर अब्जार्ब होता है इन मालपीगियन ट्यूब से और ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं तो वाटर की मदद से यहाँ पर वो क्या आ जाता है फिर लिक्विड फार्म में आ जाता है और देन आगे जो रेक्टम तक जाते जाते रेक्टम के अंदर जाके दोबारा क्या होती है रीअब्जॉर्बशन वो रीअब्जॉर्बशन किस चीज़ की होती है वो रीअब्जॉर्बशन होती है वाटर की वो रीअब्जॉर्बशन होती है साल्ट की और अगर यहाँ पे कोई यूजफुल प्रोडक्ट यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है तो रेक्टम के अंदर जाके जस्ट जो चीज़ बच जाएगी वो क्या होगा डाइजेस्टिव वेस्ट डाइजेस्टिव वेस्ट और उसके साथ एक्सक्रीटरी वेस्ट एक्सक्रीटरी वेस्ट दो चीजें यहां पे आके क्या कर जाएंगी बच जाएंगी इस रेक्टम वाले पोर्शन में और ये क्या होंगी सॉलिडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड तो क्योंकि ये मैक्सिमम वाटर को रिअब्जॉर्व कर, करवा सकते हैं द लास्ट पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक जिसको रेक्टम बोलते हैं इसलिए ये जो इंसेक्ट्स का ग्रुप है ये ज़्यादा एडवांस है ऑन द लैंड हैबिटाट और इनकी जो एग्जिस्टेंस है जो सर्वाइवल है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स तो ये थी कुछ जनरल डिस्कशन रिलेटेड टू एक्सक्रीशन इन काक्रोच एंड मालपीगियन ट्यूब्स का रोल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया और कुछ पैकुलर बिहेवियर था जो दूसरे एनिमल के ग्रुप से हट कर था वो हम लोगों ने डिस्कस किया नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेड्स और वर्टिब्रेड्स के अंदर ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी स्टिल अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई भी क्यूरी है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं थैंक यू